देशे पीस टीवी बांगला है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله شب يدر شخص روتا أبنا در شروطي جانات شا منترون بيش تي في بانغلا آئے جانه أمراز كي اكتر نوتن بشاي شروع كورتا جات شي بشاي تي صحيح البخاري انتر بوكتو কিতাবুল আদাব আদব পর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে রাসুল সাল্লাহ আলহসাল্লামের মূল্যবান হাদিসের আলোকে আমরা কিছু শিষ্টাচারের আলোচনা শুনব ইনশা আল্লাহ সহিহুল বুখারি আমরা সকলে জানি বরং গোটা বিশ্বব্যাপী আলেম সমাজ একমত সকল আলেম সমাজের একই বক্তব্য আসাহুল কুতু বিবাদা কিতাব হিতাহালা সহি হল ইমাম আল বুখারি আসমানের নিচে জমিনের উপরে আল্লাহ সুবাহর কিতাব আল কোরআন করিমের পরেই বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহি হুল বুখারি আমরা সেই সহি হুল বুখারি থেকে একটি অন্যতম পর্ব কিতাব উল আদাব মানুষ অর্থ সম্পদে অনেক এগিয়ে যেতে পারে শিক্ষা দীক্ষাও এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি তার মাঝে আদব আখলাক ভালো না থাকে আচার আচরণ ভালো না হয় শিষ্টাচার তার যদি সুন্দর না হয় তাহলে তার পূর্ণতা লাভ হয় না অর্থের সাথে প্রয়োজন শিষ্টাচারের শিক্ষা দীক্ষার সাথে প্রয়োজন আদব আখলাকের যে যত বড়ই হোক না কেন আদব আখলাকে যদি সে পিছিয়ে থাকে শিষ্টাচারে যদি সে পিছিয়ে থাকে তাহলে তার মাঝে প্রকৃত মানবতা খুঁজে পাওয়া যায় না সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইসলাম প্রতিটি মানুষকে উত্তম আদর্শে আদর্শবান হওয়ার নির্দেশনা জারি করেছে শুধু তাই নয় পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক হিসাবে আল্লাহ সুবহান হোয়াতাল্লাহ প্রেরণ করেছেন আমাদের প্রিয় নবী সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেই তার বিষয়ে বলেছেন ও ইন্না কালা আলা হুলুক আউই হে মোহাম্মদ তুমি মহান আদর্শে আদর্শবান সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হোয়াতাল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন লখদ কান আলা কুম ফি রসুল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য রয়েছে রাসুলের মাঝে উত্তম আদর্শ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনি যেই হন আপনি নর হন আর নারী হন শিক্ষিত হন আর অশিক্ষিত হন 
धनी हन और गरीब हन छोट हन और बड़ हन जो अपार मजे रसुल सल्लाह अलहसल्लम रेखे जावा तार देवा से आदर्श ना था आदब अखलाक ना था अपनी अनेक पीछे पड़े थकबें आसन आज थे शुरू कर धारावाहिक भाव आलोचना सहिहुल बुखारी पृथ्वी अन्नतम विशुद्ध ग्रंथ कुरान करीमर पर विशुद्धतार दिक्कत के जार स्थान से सहिहुल बुखार धारावाहिक भाव आदर्श शिष्टाचार हादीगुली सुनब शिक्षा ग्रहण करब निजे जीवन के से आलोके गढ़े तोलार चेष्टा करब आल्ला से तौफिक दान कर सहिहुल बुखार आदब पर्व इमाम बुखार रहीमहल्ला सर्वप्रथमे जो अध्याय नहीं बाबुल बेर्रे वसिलाती मायर सदाचरण करा आत्मयतार सम्पर्क बजाय रखा एमर्मे अध्याय এবং এই অধ্যায়ে তিনি আরো একটি আয়াতকেও সামনে রেখেছেন আল্লাহ সুবহান নির্দেশ দিচ্ছেন আমি নির্দেশ জারি করেছি মানব জাতিকে দেওয়ালি দৈহি হোসনা বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করা ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম শুরু করলেন বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ এর অধ্যায় দিয়েই তিনি আচরণের शिष्टाचार पर शुरू कर लें आसले मानूष को सन्देह नहीं आल्ला सुबहान हुआ के पृथ्वी नहीं स्रष्टा आल्ला सुबहान हुआ तला क्यों के सृष्टि करबा मायर मध्यमे ता ना हम पक्षे पृथ्वी आसा सम्भव छो ना आल्ला सुबहान हुआ तला तर मध्यमे नहीं आल्ला सुबहान हुआ तला सकल प्रकार इबादत कर निर्देश देवर पर आल्ला सुबहान हुआ तला निर्देश दिए बाबा मायर साथ सदाचरण कर आल्ला सुबहान हुआ तला बाबा मायर साथ उत्तम व्यवहार उत्तम आदर्श स्थानटी आल्ला अधिकार पर बाबा मायर अधिकार नहीं कुरान करीमे असंख्य आयाते आल्ला रबुल आलमीन निजे अधिकार बर्णना देवर पर ही बाबा मायर अधिकार बर्णना दिए जेमन सुरबानी इसराइल आल्लादेश तुम्हारा एकम्र छाड़ा कारो अबदत करो ना शुरू करते जाबानीबा पचंदनियला رسول صلى الله عليه وسلم جواب بولن الصلاة على وقتها جثا شمعي الصلاة دي كرا قال ثم بر الوالدين بولن ايه پر ديتيو پر جاي الله كاسه اوديك پچند نيو كون عمل تي بولن بر الوالدين بابا مارشات شدا چرن كرا قال ثم اي بولن اتا پر كنتي قال الجهاد في سبيل الله 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে জিহাদ করা কাল হাদাসানি বিহিন্না ওয়ালাউ ইস্তাজাতুহু লাজাদানি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই বিষয়গুলির বর্ণনা দিলেন যদি আমি আরো চাইতাম তাহলে তিনি যেন আরো অনেক বর্ণনা দিতেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার এ হাদিসটি নিয়ে আমরা একটু কথা বলি একটু বোঝার চেষ্টা করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন আমলটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আল্লাহ ভালোবাসেন বেশি তিনি বলেন সালাতু আলা ওয়াক্তিহা সালাত যথা সময় আদায় করা আল্লাহু আকবার অনেক মুসলিম রয়েছেন যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন কিন্তু সালাতের গুরুত্ব দেন না এটি কি কোনো মুসলিমের পরিচয় হতে পারে মুসলিম মানেই তাকে সালাতের গুরুত্ব দিতেই হবে এর বিকল্প কোনো পথ নেই সালাত আদায় ছাড়া কেউ মুসলিম থাকতে পারে না দ্বিতীয় বিষয় আপনি সালাত আদায় করবেন আপনি অনেক নিজের ব্যস্ততার কথা বলবেন আপনি ইচ্ছা মতো সময় হলে সালাত আদায় করলেন আর আপনার সময় না হলে সালাত আদায় করবেন না এমনটি সুযোগও কিন্তু ইসলামে দেওয়া হয়নি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা বলেন ইন্না সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মওকুতা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা মুমিনদের জন্য সালাতকে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ফরজ করেছেন সুতরাং প্রতিটি মুসলিমকে সালাত তো অবশ্যই আদায় করতে হবে আর সেটি হেয়ালি খেয়ালি সেভাবে নয় ইচ্ছা মতো নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যে পাঁচটি টাইম দিয়েছেন ঠিক সেভাবে আদায় করতে হবে এজন্যই বললেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় বিষয় হলো আসসালাতু আলা ওয়াক্তিহা আমাদের সমাজে সামাজিকভাবেও আমরা কতগুলি সালাত সময়ে যেন শেষের দিকে নিয়ে গেছি বরং আবু দাউদের অন্য বর্ণনা এসেছে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় প্রিয় কাজ হলো আসসালাতু ফি আউয়ালি ওয়াক্তিহা সালাত তার প্রথম সময় আদায় করা জহরের সালাত হয়ে যায় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে তখন আপনি আদায় করবেন এটাই হলো সবচেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আসরের সালাত হয় প্রতিটি বস্তুর সমপরিমাণ ছায়া হলেই আপনি তখন আদায় করবেন সেটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রিয় মাগরিবের সালাত হয় সূর্য অস্ত গেলেই এশার সালাত হয় পশ্চিম আকাশে লালিমা অস্ত গেলেই ফজরের সালাত হয় শুভে সাদে কথিত হলেই সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তবে মনে রাখতে হবে সালাত পাঁচ ওয়াক্ত এ পাঁচ ওয়াক্তের মাঝে তিন ওয়াক্ত সালাত আউ্বাল ওয়াক্তে আদায় করা হলো উত্তম আর এক ওয়াক্ত সালাত সর্বদায় দেরি করে আদায় করা হলো উত্তম আর এক ওয়াক্ত সালাত শীতের দিনে তাড়াতাড়ি সময় হওয়ার সাথে সাথে গ্রীষ্মকালে একটু দেরি করে এভাবেই সালাত আদায় করা উত্তম আমরা আপনাদের সামনে আরও বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরব তবে সেই বর্ণনার আগে একটু আমরা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরেই আমরা আরও এ হাদিসটিকে সামনে রেখে সুন্দর কথাগুলি সুন্দর বিষয়গুলি আমরা জানার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বারাকাত কাকে বলে আমলে শালে আমলটা করতে আমলে চলে যা কোরআন এবং সুন্না দ্বারা প্রমাণিত গোষ্ঠী পাথর কি তোমাদের জন্য রাসুল সাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ ইমানের দিক নির্দেশ কি সবচেয়ে নিকৃষ্ট পথ হল শরীয়তের নামে নতুন কিছু সৃষ্টি করা কিভাবে আল্লাহকে রাজি করবেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎ আমল করে কিভাবে পাবেন আল্লাহর সাক্ষাৎ জানতে হলে দেখুন আমলে সালে আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন 
প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় শরিয়তের শিক্ষা শরীয়ত প্রত্যেক समस्त मानुष के इसलम छाय एकजट कर चेष्टा जीवन के आलोकित कर प्रयास सोन्नाथर लक्ष्य परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् असलमकुम वरहमतुल्लाह वरक सुप्रिय दर्शक श्रोता বিরতির পরে আবার আমরা ফিরে আসলাম আমরা আলোচনা করছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালাতের যে সময় সীমা বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি আমরা বলছিলাম তিনটি সালাত হলো সর্বদায় প্রথম অক্তে আদায় করাই হচ্ছে উত্তম আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় তা হলো ফজরের সালাত আর সেই সময় অন্ধকার থাকে আমাদের সমাজে আমরা অনেক ফর্সা করে আদায় করার চেষ্টা করি এটি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে অধিক প্রিয় নয় দ্বিতীয় হলো আসরের সালাত একেবারে অনেক দেরি করে আমরা অনেকে আদায় করে থাকি এটি ঠিক নয় বরং আউ্বল বক্তে যখন সূর্য উপরের দিকেই থাকে রৌদ্র উত্তপ্তও থাকে সেই সময় আদায় করা অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু সমপরিমাণ ছায়া হলেই আসরের সালাতের সময় হয়ে যায় তৃতীয় হলো মাগরিবের সালা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আদায় করার নিয়ম এ তিন সালাত চতুর্থ সালাত হলো সালাত হলে আয়সা আয়সার সালাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে পড়াটাই হচ্ছে আয়সার সালাতের উত্তম সময় বেশি ফজিলত আর জোহর পঞ্চম সালাত শীতকালীন সময়ে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই আর গ্রীষ্মকালীন সময় যখন অত্যপ্ত রোদ বেশি তাপ থাকে সামান্য একটু দেরি করে পড়াটা হচ্ছে উত্তম সুতরাং আসুন আমরা এইভাবেই সালাত আদায় করার চেষ্টা করব রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন এরপরে কোনটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় প্রথমটি হচ্ছে সালাত এর মানে হলো এটি আল্লাহর হক আল্লাহর অধিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে বললেন বেরুল ওয়ালিদাইন আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় অধিক পছন্দনীয় দ্বিতীয় বিষয় হলো বেরুল ওয়ালিদাইন বাবা মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা বাবা মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত পাশাপাশি কয়েকটি অধ্যায় আসবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সেগুলি আমরা আলোচনা শুনব আসলে প্রিয় ভাইয়ের আমার যে বাবা মা আপনার আমার পৃথিবীতে আসার মাধ্যম যে বাবা মা আপনার আমার জন্য পৃথিবীর বুকে সকল মানুষের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে সুতরাং সে বাবা মার সাথে কি আচরণ করতে হবে নিজে একটু চিন্তা করলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় আসুন আপনি যদি বাবা মার সাথে ভালো আচরণ করেন তাহলে আপনার সন্তানরাও এর বিনিময় আপনার সাথে ভালো আচরণ করবে যদি আপনি বাবা মার সাথে দুর্ব্যবহার করেন তাহলে হয়তো বা আপনি দুর্ব্যবহার যেমন করেছেন বাবা মার সাথে আপনার সন্তানরাও কিন্তু এর বদলা হিসাবে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এ হাদিসে এরপর বললেন যে সুম্মা এই অতঃপর কোনটি বললেন আল জিহাদ ফিসাবি ইল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে জেহাদ ফিসাবি ইল্লাহ কথাটি বললে যেন অনেকের গায়ে জ্বর চলে আসে জেহাদ ফিসাবি ইল্লাহ এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ একটি আবাদত এই আবাদত ইসলামে আছে কি আমত পর্যন্ত থাকবে কখনো বন্ধ হতে পারে না আজকে ইসলাম বিদ্বেষী মুসলিম বিদ্বেষী যতই সচ্চার হোক না কেন জিহাদের নামে মুসলিম সমাজকে যতই তারা অপপ্রচার করার বিভিন্ন রকমের অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন তবে হ্যাঁ আমাদেরও কিছু দুর্বলতা রয়েছে কিছু মানুষ এমন রয়েছেন যারা জিহাদকে সঠিক পাত্রে ব্যবহার করেননি জিহাদের নামে সন্ত্রাস করার চেষ্টা করেছেন জিহাদের নামে বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন তাই সুযোগও পেয়েছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী সমাজ তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে জেহাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে বিভিন্নভাবে হতে পারে কখনো হবে শারীরিকভাবে কখনো হবে সশস্ত্র কখনো হবে মৌখিকভাবে কখনো হবে অর্থ দিয়ে কখনো হবে কলম দিয়ে কখনো হবে মুখ দিয়ে সুতরাং তার প্রতিটি যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় সেটি চলতেই থাকতে পারে 
তবে সব পরিবেশেই সশস্ত্র নয় আবার সব পরিবেশেই সশস্ত্র হবে না এমনও নয় বিষয়টি আমাদেরকে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই অন্য সময় অন্য ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করে বিষয়টি ভালোভাবে জেনে সেই অনুযায়ী আমরা মেনে চলার চেষ্টা করব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন এরপরে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ সহিহুল বুখারি কিতাবুল আদাব আদাব পর্বে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায় বেঁধেছেন বাব মন আহাকুন্নাসি মন আহাকুন্নাস কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে আপনার সাথে সদাচরণ করা আপনি তার সাথে সদাচরণ করবেন আপনি তার সাথে ভালো আচরণ করবেন কে সবচেয়ে অধিকার রাখে সহিউল বুখারির পাঁচ হাজার নয়শত সত্তর নম্বর হাদিসটি আগে শুনলাম এ পর্যায়ে আমাদের পাঁচ হাজার নয়শত একাত্তর নম্বর হাদিস এ হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম থেকে হাদিসটি বর্ণনা করছেন প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হোরাইরা আমার ভালো আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে কে বেশি অধিকার রাখে কলা উম্মুকা রসুল সাল্লাহাম বললেন তোমার মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন সুম্মান অতঃপর কে কলা উম্মুকা বললেন তোমার মা তারপরে বললেন সুম্মান অতঃপর কে কলা উম্মুকা তোমার মা একবার দুবার তিনবার মায়ের কথা বললেন এরপর জিজ্ঞাসা করলেন কলা সুম্মান কলা আবু কা এরপরে হলো তোমার বাবা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসলেই কেনই হবে না আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা স্পষ্টভাবে কোরআনুল কারীমেও তুলে ধরেছেন সূরা লুকমান চোদ্দ নম্বর আয়তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের কথা বলেন মানুষকে আমি নির্দেশ দিয়েছি বাবা মায়ের সাথে ভালো আচরণ করার তার সাথে মা এর কষ্ট কত মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে শুধু গর্ভ ধারণ করেই প্রসব করে শেষ হয়নি দায়িত্ব মা তাকে কষ্ট করে নিজের শরীর থেকে জড়ানো নিজের শরীর থেকে তৈরি হওয়া সেই দুধ তাকে দান করেছে দুই বছর ধরে একদিন দুদিন নয় আল্লাহ আকবর মায়ের এ ঋণ কোনো সন্তানের পক্ষে কখনো পরিশোধ করা সম্ভব কখনো সম্ভব নয় এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে সাহাবি যখন জিজ্ঞাসা করলেন আমার ভালো আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে অধিকারী কে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন তোমার মা আবার বললেন অতঃপর কে বললেন তোমার মা আবার বললেন অতঃপর কে বললেন তোমার মা এরপরে বললেন চতুর্থবার এরপরে কে বললেন তোমার বাবা প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনি ভাই হন আর বোন হন যেই হন না কেন আপনার মা যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকে বাবা যদি বেঁচে থাকে তাদের সাথে যদি অতীতে কিছু ভুল করেছেন সেটি আল্লাহর কাছে তৌবা করুন তাদের কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহর কাছে তৌবা করে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আজ থেকেই আপনি তৌবা করুন বাবা মায়ের সাথে কোনো দিন আর দুর্ব্যবহার করবেন না বাবা মায়ের সাথে কোনো দিন আর অসদাচরণ করবেন না কারণ আপনার বাবা মা আপনার জন্য হলো জান্নাত অথবা জাহান নাম বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করার মাধ্যমে আপনি জান্নাত লাভ করবেন বাবা মায়ের সাথে দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি জাহান নাম পেয়ে যাবেন সুতরাং বাবা মা যেন আপনার জন্য জাহান নাম ও জান্নাতের বডা জাহান নাম ও জান্নাতের মাঝে বাবা মা আপনি বাবা মার সাথে যে ধরনের আচরণ করবেন বাবা মার সাথে যে ধরনের স্বভাব করবেন সেভাবেই আপনি জান্নাত ও জাহান নাম পাবেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা যেন আমাদের জীবনে বাবা মায়ের সাথে সদাচরণ করতে পারি বাবা মার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অনুরূপভাবে এরপরে ইমাম বুখারি রহমাহল্লাহ তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে এসেছেন বাব লাইজাহিদু ইল্লা বিজনিল আবাওয়াইনি লাইজাহিদু ইল্লা বিজনিল আবাওয়াইনি জিহাদ ফিসাবির ইল্লা কোনো সন্দেহ নেই উত্তম কাজ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ যদি কোনো সন্তান যেতে চায় তাহলে সেই সন্তানের অনুমতি বাবা মার কাছ থেকে নিতে হবে বাবা মার কাছে অনুমতি ছাড়া কোনো সন্তানের জন্য জিহাদ ফিসাবিল্লাহ বের হওয়ার সুযোগ নেই এমর মেহমাম বুখারি রহমাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন 
প্রশ্ন করলেন উজা হিদু আমি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হব রাসুল সাল্লাহ আলিহাম বললেন এলাকা আবাওয়ান তুমি জিহাদে যেতে চাও তোমার কি বাবা মা রয়েছেন কলা নাম বললেন হ্যাঁ বাবা মা রয়েছেন বললেন তাহলে তুমি বাবা মার সাথে জিহাদ করো বাবা মার সাথে জিহাদ করো মানে বাবা মার সেবা করো বাবা মার সাথে ভালো আচরণ করো বাবা মার খেদমত করো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বললেন ফাফি হিমা ফাজাহিদ তুমি বাবা মায়ের সাথে জিহাদ করো তোমার জিহাদ হলো বাবা মার সাথে এর মানে বাবা মার সাথে তুমি সদ্ব্যবহার করো বাবা মার সেবা করো বাবা মার দেখাশোনা করো বাবা মাকে তুমি সহযোগিতা দাও বাবা মায়ের জন্য তুমি তোমার সেবা আত্মনিয়োগ করো প্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং একজন মমিন মনে রাখতে হবে জেহাদ একটি ফজিলতপূর্ণ আবাদত কোনো সন্দেহ নেই জেহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদত কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই জিহাদের উপরে প্রাধান্য দিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম জিহাদের উপরে প্রাধান্য দিলেন বাবা মা হাতে বাবা মা থাকলে সেখানেই হলো আপনার আমার সবচেয়ে বড় জিহাদ আল্লাহ রাবুল আলমিন বাবা মার সাথে সদ্ব্যবহার করে আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জান্নাত লাভ করার তৌফিক দান করুন আজকে আমরা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি ও আখরে দাওয়ানা ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ওয়া আতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জি বি ডাবল টু আইব্যান জি বি ফাইভ টু এল ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি পরিচর্যা ছাড়া কোন জিনিসই তার সৌন্দর্যতা টিকা রাখতে পারে না ঠিক তেমনই ইমান ও আমলের পরিচর্যা ছাড়া একজন মমিনও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পুষতে পারে না আসুন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের রেখে যাওয়া বাণী শ্রবণের মাধ্যমে নিজের ইমান তাজা করুন এবং রেয়াদুস সালেহাইনের দর্শে আমার সাথে থাকুন দেখুন 
रियाजु साले हीन कल शंदा छोटा है पापुनो शंप्रचार तुपुर बारोटा है बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्ला